നമസ്കാരം ഞാൻ അഞ്ജലി റോയ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കുറച്ചും കൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും ആൻഡ് സോ ദ വീഡിയോ ഈസ് ബ്രേക്കിംഗ് ദ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ് സോ ബ്രേക്കിംഗ് ദ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് എൻ്റെ ഐഡിയയിലുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് വന്നത് ഓണിങ് എ ഹൗസ് സോ ഓണിങ് എ ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ഒരിതാണ് ഞാൻ ബേസിക്കലി പറയുന്നത് ജനറലി സി ആണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട കേട്ടോ പക്ഷെ ലൈക്ക് നോർമലി എല്ലായിടത്തും നടക്കുന്ന സംഭവം ഇത് തന്നെയാണ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ആയുസ് മൊത്തം നമ്മൾ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പൈസ പിന്നെ കടവും മേടിച്ചിട്ട് മൂന്ന് മൂന്നര കോടി ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ലക്ഷൂറി ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ വീട് വെക്കും ഓക്കെ അത് ഓരോരുത്തരുടെ ആഗ്രഹമാണ് പക്ഷെ എന്നാൽ പക്ഷെ നമ്മൾ മലയാളിക്ക് ഒരു അസുഖമുണ്ട് ഇപ്പുറത്തവൻ രണ്ട് നില വച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പുറത്തവൻ ഒരു കട്ടയെങ്കിലും കൂടുതൽ അപ്പുറത്തവനേക്കാളും വെക്കണം എന്നുള്ള ഒരു 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 ചിന്താഗതിയുണ്ട് ഒരു സ്റ്റീരിയോ ടോപ്പിക്കൽ ചിന്താഗതി തന്നെയാണ് അത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കലും റെൻറ്റഡ് ഹൗസിൽ താമസിക്കണം എന്നോ ഒന്നും ഞാൻ അതൊന്നും ഞാൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല നമുക്ക് നമുക്ക് കീഴെ ഒരു ഷെൽട്ടർ വേണം ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അത് നമ്മൾ ആരും ഇറക്കി വിടാത്ത അത് നമുക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഞാൻ മിഡിൽ ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരത്ത് പറയാണ് ഭയങ്കര റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊന്നുമല്ല അതൊക്കെ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ദേ ക്യാൻ ഡു പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു ആയുസ് മൊത്തം മൊത്തം കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയത് പിന്നെ നമ്മൾ കടങ്ങളും ലോണും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വീട് വയ്ക്കുകയാണ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യമെന്ന് നമ്മൾ ഓക്കെ നിങ്ങളെ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഫൈൻ പക്ഷേ നിന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ എന്തോരം ഹാപ്പിനെസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നു ഒരു വീട് ഒരു വീടാകുന്നത് നമ്മളെ അതിൻ്റെ അകത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബം അവിടെ ഭയങ്കര പോസിറ്റിവിറ്റി ഹാപ്പിനെസ് വരുമ്പോഴല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളത് ആലോചിക്കുക ഓണിങ് എ ഹൗസ് ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഫാമിലി ഇതെല്ലാം ഒരു മിങ്കിൾ ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ അത് ആലോചിച്ച് ചെയ്യാൻ അല്ല ചുമ്മാ നമ്മൾ കടം മേടിച്ചിട്ടൊക്കെ വലിയ ബംഗ്ലാ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഹാപ്പിനെസ് ഇല്ലാതെ ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സ് എ പോയിന്റ് ഒരു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ആയിരിക്കും ഈ വീട് ഉണ്ടാക്കുക നോക്കുക അവന് ഇനി മൂന്ന് തലമുറ വരെ നിൽക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ കോൺസെപ്റ്റിൽ ആൾക്കാർ വീട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കളായിക്കോട്ടെ നിങ്ങളെ കൊച്ചുമക്കളായിക്കോട്ടെ ആ വീട്ടിൽ നിൽക്കുമെന്ന് ആൾക്കാർ ഓരോ ജനറേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ ടേസ്റ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു അവരെ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ പിടിച്ച് നിർത്താനൊന്നും പറ്റത്തില്ല ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റും കൂടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത്രയും പൈസ കൊടുത്ത് വലിയ ബംഗ്ല പോലത്തെ വീടൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതും കൂടെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ആ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടി ആ അവർക്കൊരു അസെറ്റായല്ലോ അസെറ്റാണ് ഫൈൻ ഞാൻ അത് സമ്മതിക്കാം പക്ഷെ അവരാ വീട്ടിൽ താമസിക്കും എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിലൊന്നും നിങ്ങൾ പോകരുത് കേട്ടോ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ആൻഡ് അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഓണിങ് എ ഹൗസ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാവിഷ് മാരേജ് സോ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ തന്നെ ഭയങ്കര റോയൽ രീതിയിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കല്യാണം നടത്തുന്നത് അല്ലേ ചില നമ്മൾ നോർത്തിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നോ സൗത്തിൽ എനിക്ക് ആരെയും അറിയത്തില്ല നോർത്തിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് ഏഴ് ദിവസം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കല്യാണങ്ങളുണ്ട് ആൻഡ് ഒരു നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ ഈ സിനിമയിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പെൺകൊച്ച് ജനിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ നെഞ്ചിൽ എന്താണ് ആന്തലാന്നൊക്കെ പറയും കാരണം അതിനെ അവളെ വളർത്തി പഠിപ്പിച്ച് നല്ല ജോലിയിൽ കയറ്റി പിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ച് വിട്ടാൽ ഒരു അച്ഛന് സമാധാനമായിട്ട് കണ്ണടയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതിയാണ് ആൻഡ് പക്ഷെ ആൺപിള്ളേരുള്ള മക്കളെക്കാളും ലൈക്ക് പെൺപിള്ളേരിൽ ഉള്ള അച്ഛൻ അച്ഛന്മാർക്കായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ വേവലാതി കൂടുതൽ സോ ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും കുറേ പേര് കല്യാണം കഴിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബേസിക്കലി മനസ്സിലാക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെങ്ങച്ചിനെ കല്യാണം കഴിച്ച് വിടുമ്പോൾ ഒക്കെ ഡൗറി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നാലും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് ആയൊക്കെ ആയിട്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പുറമെ കല്യാണ ചെലവുകൾ നൂറ് നൂറ്റൊന്ന് പവൻ സ്വർണം ഇതൊക്കെ ആ അച്ഛനായിക്കോട്ടെ അമ്മയായിക്കോട്ടെ ഫാമിലിയിലൊക്കെ ഹൂവർ ഇസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഫോർ ദ മാരേജ് അവർ ഒരു ആയുസ് ഫുള്ള് ഇരുന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്
ഇവിടെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന പാരൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പുര നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നു എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല എന്നിട്ട് പുള്ളിക്കാരത്തി അതിന് ശേഷം നാട്ടി വരികയും ഈ സ്വർണം മൊത്തം അല്ലെങ്കിൽ ആ എക്സ്പെൻസസ് മൊത്തം തിരിച്ച് പാരൻസിന് കൊടുക്കുകയും ഉണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് ആ പോസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് നിങ്ങൾ എത്ര പേര് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല സോ ഇതാണ് ലാവിഷ് മാരേജിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഞാനും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോസിനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമ്മയാണെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഒരു പാരൻസ് ഒരു ജീവിത ആയുസ് മൊത്തം ഉണ്ടാക്കിയ പൈസ മൊത്തം ഈ ഒരു ഇവൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ല അവർ അവർ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരെന്തെങ്കിലും അവർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പക്ഷേ ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് നോർമലി ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ഇന്ത്യ സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഞാൻ കൂടുതൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ സൊ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ചോസ് ആൻഡ് മെൻ ഇത് കുറച്ച് കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ബിക്കോസ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേ പോസ്റ്റ്സ് കാണും ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ അനുസരിച്ചിട്ട് വിമൻ എന്ന് പറയുന്നത് കിച്ചൺ ഡ്യൂട്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ വുമൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു കിച്ചൺ എന്നുള്ളൊരു ഒരു തീം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അറിയില്ല ഗ്രാജുവലി ഇറ്റ്സ് കമ്മിങ് അത് ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വുമൺ എംപവർമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ഒരു പെണ്ണ് കിച്ചണിൽ കയറി കുക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വീടൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ആ ഡ്യൂട്ടി അതവിടെ ആരും അവിടെ ഒണ്ടടിച്ചൊന്നും ഇരിക്കാറില്ല പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം മെന്നാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓ ഹീസ് ഹെൽപ്പിങ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ഓ ഹീസ് ഹെൽപ്പിങ് അവർ അല്ലേ ഇതൊരു ആശ്ചര്യമല്ലേ സാധാരണ ആണുങ്ങൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യാറില്ലല്ലോ ഇവൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ വണ്ടടിച്ചിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനാണ് അതെന്താ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റീരോ ടൈപ്പ് തിങ്കിങ് വരുന്നതും ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല നമ്മൾ എന്താണ് ആണുങ്ങൾ ചെയ്ത ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഡ്യൂട്ടി ഇപ്പോൾ ബാ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ ഞാൻ പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ബാച്ചുലർ ആയിട്ടുള്ള ആൺകുട്ടികൾ അവിടെ താമസിക്കുന്നത് ഇവരൊക്കെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്തായാലും ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നാട്ടിൽ വന്ന് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അമ്മായിയോ അമ്മാവനെ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഓ മോനിതൊക്കെ ചെയ്യുമോ അവനൊരു ആൺകൊച്ചാണെങ്കിൽ അവൻ ചെയ്യുന്നല്ലോ അവനെ കിട്ടുന്ന പെൺകൊച്ചിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് പറയും അല്ലേ ഈ സ്റ്റീരോടിപ്പിക്കൽ തിങ്കിങ് മാറണം ആണ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹെൽപ്പിങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണ് ചെയ് അതേ സെയിം കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഡ്യൂട്ടി ആണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ചിന്താഗതി മാറേണ്ട സമയം തന്നെയാണ് ഇതിപ്പോൾ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്ഷൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആണ് ആൻഡ് ഈ ഒരു ടൈം എനിക്കിത് ഭയങ്കര കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് കാരണം ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് സുപ്രീം കോർട്ടിൻ്റെ നമ്മുടെ സെയിം സെക്സ് മാരേജ് അത് ഡിസ്മിസ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സമയമാണ് സെക്ഷൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ നമ്മൾക്ക് ബൈ ദ ടൈം നമ്മുടെ ജനറേഷൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വേറെ വേറെ സെക്ഷൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻസ് കാണുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഹോമോസെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ളതും ഹെട്രോ സെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ളതും പല ഇത് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ലൈക്ക് നെവർ ടു ജഡ്ജ് എനി ബഡി അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് അത് ഒരു സ്റ്റീരോടിപ്പിക്കൽ മൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീരോടിപ്പിക്കൽ ഐ വെച്ച് നമ്മളത് കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് പ്രശ്നമാകുന്നത് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഒരു രീതിയിലും ഇപ്പം നമ്മൾ ആലോചിക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോ ഹോമോസെക്ഷൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെട്രോസെക്ഷൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാരുടെയും തെറ്റുമല്ല ആരുടെയും കഴിവുമല്ല അതും നമ്മൾ മാറ്റേണ്ട ഒരു സ്റ്റീരോടിപ്പിക്കൽ തിങ്കിങ് ആണ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മെൻസ് പൊതുവെ ഇമോഷൻസ് കാണിക്കാത്ത കൂട്ടത്തിലാണ് എന്നുള്ളതുണ്ട് ലൈക്ക് കുഞ്ഞു പിള്ളേരായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നീ ഒരു ആങ്കച്ചില്ലേ നീ എന്തിനാ കാര്യം നേ ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ നൂറ വിൻസെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ എത്ര പേരത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല എന്തായാലും ഞാൻ എൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം നൂറ വിൻസെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പെണ്ണായിരുന്നു നൂറ വന്നിട്ട് പിന്നീട് ഒരു ഹ്യൂമൺ ലിവിങ് ഹ്യൂമൺ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന്
നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ആ പുതിയ വെബ്സൈറ്റിലെ ലോഞ്ച് നിങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എടുക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ കേസ് നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു കെൻ ഡയറക്റ്റ്ലി കേട്ടാണ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ആൻഡ് അത് നമ്മുടെ കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സർവീസസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കൗൺസിലിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രീ മാരിറ്റൽ പോസ്റ്റ് മാരിറ്റൽ ചൈൽഡ് ആൻഡ് ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് യു കെൻ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ